हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट मैंने है पांडे तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर एट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब वैद्युत रसायन तो इस चैप्टर में कुछ छोटा सा ही चैप्टर है बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हिंदी में भी इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं या फिर हम इसको अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं तो यहाँ पर ये जो रिडॉक्स जो रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिडॉक्स शब्द है ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है रिडॉक्स का मतलब होता है इसमें दो चीज़ें मिलके बनी हुई हैं एक आर ई डी जो आर ई डी लिया गया है वो रिडक्शन का है और ओ एक्स मतलब ऑक्सीडेशन का है तो मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो मतलब अब चैन अभिक्रिया भी हो रही हो और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रही है तो उस अभिक्रिया को उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन तो ओ एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन से मतलब है ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना मतलब जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ठीक इसी के अपोजिट रिडक्शन रिडक्शन मतलब अपचयन रिडक्शन मतलब अपचयन और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम आर रिडक्शन बोलते हैं तो वो रिएक्शन जो रिडक्शन वो रिएक्शन जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जिसमें कंप्लीट हो रहे होते हैं तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स रिएक्शन तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि रिडक्शन में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेंस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एटम मतलब परमाणु या फिर कोई आयन जो है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन मतलब कि अपचयन और यहाँ पे जो द रिएक्शन में जो एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे आपको और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे तो ठीक इसी के अपोजिट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एटम और आयन लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा होता है मतलब एटम या आयन जो है इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहे होते हैं त्याग कर रहे होते हैं तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण द सब्सटेंस दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट तो इसके एग्जाम्पल भी बता देती हूँ रिडक्शन में जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर आयन है कॉपर टू प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बन जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉपर आयन था आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया और बना दिया मेटल तो ये एटम बना दिया तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडक्शन सेम इसी तरीके से ऑक्सीडेशन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो यहाँ पे ले लिया एग्जांपल हमने जिंक का तो जिंक जिंक से बन गया जिंक आयन प्लस दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई जब इन्हीं दोनों रिएक्शन को मतलब अगर कंप्लीट जोड़ दिया जाए तो फिर उससे जो कंप्लीट रिएक्शन हमें मिलती है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया तो ऑन एडिंग 
टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ए कंप्लीट रिएक्शन इज ऑप्टेंड इज कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे एक कंप्लीट रिएक्शन हमें मिलती है उस कंप्लीट रिएक्शन को हम बोलते हैं अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर हम उसको रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं तो इसमें भी उन्हीं रिएक्शन को हम जोड़ के भी दिखा सकते हैं कि जिंक प्लस कॉपर आयन तो यहाँ से जो जिंक से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं जिंक से आया इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए हैं और कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जिंक है जिंक से जेड एन प्लस टू बना तो ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन की यानी कि ऑक्सीकरण की और दूसरा आपने देखा कि कॉपर से कॉपर बन गया तो ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन की तो इस पूरी रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो इस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया तो ये तो था रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछ लिया जाता है पाँच नंबर में कि नॉन स्टिक्वेशन अभी नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी मैं तो नॉन स्टिक्वेशन के साथ में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आपको पता होगा तभी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी बता सकते हैं तो यहाँ पे नाम देख रहे हैं आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोडो द्वारा उत्पन्न विभव तो इलेक्ट्रोड सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड तो इलेक्ट्रोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जब वो किसी अपने ही सॉल्ट के कांटेक्ट में होते हैं जैसे कि आपने सेल देखे होंगे इस तरीके से सेल बने रहते हैं तो उसमें जो सॉल्यूशन रहता है तो उसमें जब हम दो इलेक्ट्रोड डालते हैं तो इलेक्ट्रोड का काम होता है कि ये क्या करते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज करने लगते हैं तो जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं जब ये किसी विलियन के संपर्क में आते हैं मतलब इन्हीं जिन 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 मेटल का इलेक्ट्रोड बना होगा कि जैसे जिंक हो गया या कॉपर हो गया तो उन्हीं से ही रिलेटेड जो भी सोल्यूशन रहेगा तो उसके कॉन्टेक्ट में जब ये इलेक्ट्रोड आते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन होने लगते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होने लगता है तो उस टाइम पे जो विभव उत्पन्न होता है जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए मेटेलिक इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज कॉन्टेक्ट विद अ सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट मतलब जब ये अपने ही सॉल्ट के सॉल्यूशन के संपर्क में आते हैं कांटेक्ट में आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं तो उनसे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि जो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि अपचैन विभव जो है वो ऑक्सीकरण विभव का जस्ट अपोजिट रहता है तो ये तो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर कोई कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन बन जाती है स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि सोल्यू मतलब जो सॉल्यूशन दिया हुआ हो उसकी कंसनट्रेशन फिक्स हो वन मोलर मतलब सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन जो है वो वन मोलर कंसनट्रेशन फिक्स हो और टेम्परेचर जो है वो भी फिक्स हो टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन बोली जाती है एक स्टैंडर्ड स्टेट मानी जाती है 
तो ये इलेक्ट्रोड की एक स्टैंडर्ड स्टेट होती है तो इस कंडीशन में कि जब जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उस सॉल्यूशन की सांद्रता वन मिलियन वन मोलर दी हुई है और टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री टेम्परेचर है फिक्स तो उस दशा में जब इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे तो उस पोटेंशियल को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई फिक्स कंसनट्रेशन या फिक्स कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे लेकिन जो मानक अवस्था होती है यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो होती है कि क्या कि वन मोलर कंसनट्रेशन का सॉल्यूशन भरा होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि टू नाइन्टी एट टेम्परेचर पे जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर रहे होते हैं तो फिर उस दशा में उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज वन मोलर एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन इट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दिस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम ई e से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम ई e नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तो थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इन्हीं का जो सोल्यूशन होता है उसके आयन के कंसनट्रेशन के साथ रिलेशन को बताने के लिए एक इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन का नाम है नॉन स्ट इक्वेशन वो साथ में ही इसी क्वेश्चन के पूछ ली जाती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो नॉन स्ट इक्वेशन नॉन समीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है ये नॉन स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब नॉन स्ट इक्वेशन जो है वो एक्सप्लेन करती है जो आयनों की सांद्रता होती इलेक्ट्रोलाइट uh, यानी कि जो सॉल्यूशन भरा रहता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं विद्युत अपघट विलियन बोलते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं उनकी सांद्रता का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव के साथ को रिलेशन को बताती है तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ इक्वेशन ले ली एम एन प्लस यहाँ एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कोई भी मेटल आयन जिस क्योंकि सारे इलेक्ट जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल के ही बने हुए होते हैं तो एम एन प्लस हमने यहाँ पे ले लिया जो कि एन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल बनाएंगे तो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन हमने ले लिए तो इसके लिए जो नंस्ट की इक्वेशन होती है वो होती है ई सकल टू ई जो है आपको पहले ही बता चुकी हैं कि रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी एन एफ लॉग कंसनट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ मेटल आयन तो ये नस्ट की इक्वेशन है इस नस्ट की इक्वेशन में यहाँ पे ई e जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट e जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आर है गैस कांस्टेंट टी है टेम्परेचर एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एफ है फेराडे कॉन्स्टेंट कंसनट्रेशन ऑफ एम ये मेटल के कंसनट्रेशन है जो प्योर मेटल है और कंसनट्रेशन ऑफ एम एन प्लस जो है आयन की कंसनट्रेशन यानी कि आयनों की सांद्रता है तो यहाँ पे ये सब के इनमें से कुछ चीज़ों की वैल्यू भी दी हुई पहले से ही फिक्स है उनकी वैल्यू भी मैं बता देती हूँ कि इसकी क्या वैल्यू है तो वो वैल्यू भी फिक्स है फिर उसके बाद रख के हम रिएक्शन को थोड़ा और स्मॉल कर सकते हैं तो वो क्या वैल्यू है वो बताती हूँ जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव आर गैस कांस्टेंट है यानी कि गैस नियतांक जिसकी फिक्स वैल्यू है 8.314 और टी टेम्परेचर है जो कि 298 केल्विन एफ फेराडे कॉन्स्टेंट यानी कि छियानवे हज़ार जिसकी फिक्स वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितने गेन हो रहे हैं कितने लूज हो रहे हैं 
कंसनट्रेशन ऑफ प्योर मेटल जो है यानी कि जो मेटल आए मेटल है मेटल की सांद्रता है जो कि हमेशा वन मोलर ली जाती है शुद्ध धातु के लिए और एम एन प्लस जो है कंसनट्रेशन ऑफ आयन्स यानी कि आयनों की सांद्रता है तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों की वैल्यू पता चल गई है तो हम उस रिएक्शन में आ, उन वैल्यूज़ को रख सकते हैं ई e की वैल्यू नहीं पता है तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस इन टू आर की जगह वैल्यू दी हुई है एट पॉइंट थ्री वन फोर इन टू टेम्परेचर आर टी आता है तो टेम्परेचर के लिए टू नाइन्टी एट अपॉन एन नहीं दिए हुए हैं इन टू नाइन्टी सिक्स फाइव हंड्रेड यानी कि छियानवे हज़ार पाँच सौ गुलाम लॉग वन दिया हुआ है मेटल की कंसनट्रेशन अपॉन एम एन प्लस तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन आ जाएगी ई नॉट माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग वन अपॉन एम एन प्लस तो ये जो रिएक्शन आई है शॉर्ट करके तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम नस्ट की इक्वेशन यानी कि नस्ट की समीकरण और इसी के बेस पे हम कोई भी अगर एग्जांपल दिया हुआ है कोई रिएक्शन दी हुई है तो हम उसके लिए नस्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं यानी कि जहाँ पे एम एन प्लस दिया हुआ है वहाँ पे जो भी मेटल आयन दिए होंगे तो वो उनका नाम हम लिख सकते हैं तो उसके लिए भी बता देती हूँ एग्जांपल आपको तो फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्शन दी हुई है सी यू टू एंड टू इलेक्ट्रॉन गेन करके सी तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें नस्ट की इक्वेशन लिखनी है तो सिंपल सी बात है कि जो कंसन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का सी यू टू प्लस से सी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो टू लिख दिया लॉग वन और जहाँ पे एम एन प्लस जो भी आयन होंगे तो उनको यहाँ पे जी कॉपर है तो कॉपर के आयन हमने यहाँ पे लिख दिए हैं तो ये इस तरीके से जो है एग्जाम्पल एक एक नंबर में पूछे जाते हैं तो आप लिख सकते हैं आराम से जो भी मेटल आयन दिया होगा उस के हिसाब से लिख देंगे इसी तरीके से नस्ट इक्वेशन जो है कभी कभी सेल के लिए भी पूछ ली जाती है सेल से मतलब है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक दिया हुआ है आपको तो एक इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है तो जो सेल होते हैं सेल में दोनों ही इलेक्ट्रोड होते हैं यानी कि कैथोड और एनोड दोनों ही होते हैं तो यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन हो रही होती हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है जो कि मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको बताया था तो रिडॉक्स रिएक्शन सेल में हो रही होती है तो सेल के लिए जो नस्ट uh, इक्वेशन हमें लिखनी होती है तो वो किस तरीके से लिखते हैं ई सेल मतलब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल माइनस टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री आर टी एन एफ लॉग तो सेल फॉर एग्जांपल जो हमने आपको रिएक्शन में बताया था उस सेल के का ही बता देते हैं जो जिंक और कॉपर का बताया था तो रिएक्शन थी जिंक प्लस सी यू टू प्लस जिंक टू प्लस प्लस सी यू तो इसके लिए हमें अगर रिएक्शन लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखेंगे जेड एन टू प्लस अपॉन सी यू टू प्लस तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एन जो है एन कितने हैं दो आर की वैल्यू आपको पता है एट पॉइंट थ्री वन फोर टेम्परेचर भी पता है टू नाइन्टी एट कैलविन एफ की वैल्यू भी पता है छियानवे हजार पाँच सौ गुलाम तो हमें इसकी वैल्यू पता है और यहाँ पे क्या है कि ई नॉट ई जो ई सेल दिया हुआ है ई नॉट सेल का मतलब ये होता है कि जो आयन है यानी कि जहाँ पे जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उनके डिफरेंस को हमें निकाल लेना होता है तो ई नॉट सी यू टू प्लस सी यू माइनस 
ए नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन तो जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल वो होता है ज़ीरो पॉइंट थ्री फोर बोल्ट माइनस जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है माइनस ज़ीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट यानी कि जो इनका डिफरेंस है वो आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जो कि हो जाएगा वन पॉइंट वन ज़ीरो वोल्ट तो इस तरीके से हमें ई नॉट ऑफ सेल पता चल गया है तो उसको फिर हम वैल्यू में रख देंगे जिस जिस चीज़ की हमें वैल्यू पता हो गई है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हैंस ई सेल इज इक्वल टू वन पॉइंट वन ज़ीरो वोल्ट माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन वन जो कि हमें पहले से भी वैल्यू पता थी है अपॉन टू लॉग जेड एन टू प्लस अपॉन सी यू टू प्लस तो ये जो रिएक्शन है ये दी हुई है नस्ट की सेल के लिए इक्वेशन तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है तो नस्ट इक्वेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी इतनी टफ नहीं है क्योंकि मेन रिएक्शन जो दी हुई है वो तो आपको याद ही रखनी है उसके बाद क्या क्या वैल्यू दी हुई है उन वैल्यूज़ को आपको याद रख के पुट करना है उन वैल्यूज़ को तो आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना बहुत ज़रूरी है इसके बाद कुछ टॉपिक आते हैं सेल के वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो